Le ultime ore del 2015 sono caratterizzate dalla forte allerta a terrorismo. Eh, L'incubo attentati è evidente appena eh, poche settimane dopo le stragi di Parigi e di San Bernardino. A Bruxelles il sindaco Maior ha deciso di cancellare i fuochi e le feste di piazza per motivi di sicurezza. Allerta massima a New York, Los Angeles e Washington. I vertici dell'FBI hanno informato il presidente Barack Obama di un rischio concreto. Inoltre nella giornata di venerdì sono stati arrestati stati due motociclisti jihadisti che avevano pianificato attentati in Belgio nella capitale Bruxelles contro i commissariati e le forze dell'ordine. Nel loro covo sono state trovate uniformi e materiale propagandistico ma nessun'arma e nessun tipo di esplosivo. Tutto bloccato per il piano di riordino ospedaliero in Puglia. Lo ha deciso il presidente della giunta regionale Michele Emiliano che ha scelto la via della cautela e decide per il momento di non fare nulla. Nessuna giunta ieri a Bari dedicato al tema. Prima bisogna coinvolgere i territori. Dopo una conferenza video con Roma il presidente dice ci sono delle incongruenze importanti e bisogna assolutamente sentire le comunità cittadine cittadine interessate. Ho parlato con le ASL e per il momento non cambio nulla. Nel frattempo però eh, lo stesso Emiliano che detiene la delega alla sanità e si accolla la responsabilità politica della faccenda mette in evidenza come nel documento preliminare ci sono diverse incongruenze e bisogna cercare di limare il tutto per tornare a parlarne. Un anno di notizie, 365 giorni in cui tanti sono stati gli avvenimenti nazionali ed internazionali che hanno interessato l'opinione pubblica. Dalla catena degli attentati che hanno vestito numerose eh, regioni d'Europa, anche alle emozioni che lo sport italiano ha regalato all'inaugurazione dell'Expo 2015 con inevitabili polemiche, fino all'arrivo di Mattarella per poi passare al giubileo straordinario di Papa Francesco. Questi e tanti altri avvenimenti sono racchiusi nello speciale un anno di notizie che andrà in onda il 31 dicembre alle 13.